ஸோ இந்த விசிறி படத்தில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஏற்கனவே வெற்றி சார் வந்து லைக் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் தான் ஸோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் நான் சான்ஸ் கேட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது வெற்றி சார் தான் நான் மீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பைரவா நிறைய மூவி பண்ணிட்டேன் ப்ளஸ் எனக்கு என்னென்னா குறிப்பிட்ட ஒரு டேரக்டர் கிட்ட பண்ணணும்னு ஆசை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மூவி லைக் மீடியாக்குள்ளே என்ட் ஆன உடனே வெற்றி சார் தான் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் இது பண்ணால் கரெக்டாக வரும் அதே ஒரு அட்வைஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வெற்றி சார் கூட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப இஷ்டம் கரெக்டாக ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது விசிறியில் ஹீரோயின் ரோல் ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் ரோலாக பண்ணணுன்ட்டு ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிட்டேன் பட் ப்ளஸ் இதில் வந்து பூஜான்னு ஒரு பொண்ணும் ஃப்ரெண்ட் ரோல் பண்ணியிருக்கான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு லைக் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறையா இருந்துச்சு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தல தளபதி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் ஆல்ரெடி இங்கே பைராவில் வந்து விஜய் சார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் லைக் தளபதி சார் பற்றி சொல்ல போனேன்னா இஸ் ரெண்டி லைக் எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி டைப் அண்ட் ரொம்ப சைலண்ட் டைப் டூ அவர் வந்து லைக் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் ஹீரோவாக பார்க்கும் போது டோட்டலாக இவராக அப்படின்னு தோணும் லைக் வெரி சைலண்ட்டாக இருக்கும் போது ஷூட்டிங்னு வந்துட்ட உடனே அவர் எங்கே இருந்து உள்ள அந்த ஆக்டிங் ஸ்பிரிட் வருதுன்னே தெரியாது அவ்வளோ லவுடாக பேசுகிறது இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த மூவி வந்து தல தளபதி பேஸ்ட் அண்ட் நான் வந்து தளபதி ஃபேன் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுல நீங்கள் போயிட்டு ஃபஸ்ட் டே ஷோவில் ஃபஸ்ட் டே ஷோக்கு போயிட்டு ஏதாவது பாலபிஷம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு அப்படியெல்லாம் பண்ணிக்க மாட்டேன் பட் இந்த மூவி கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு காட்கு ரெப்ளை பண்ணிப்பேன் விசிறி படத்தில் நீங்கள் என்ன மாதிரி ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க நான் வந்து லைக் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு ஏழை பொண்ணு லைக் ஃபோரோ மாலில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஓகே நீங்கள் யார் ரசிகை ஷோ கத்துக்கேன் இல்லை இல்லை இந்த படத்தில் யாரோட ரசிகை இந்த படத்துலையா இந்த படத்தில் விஜய் தான் இப்போ தளபதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் இருக்கீங்களா ஆமாம் கண்டிப்பாக தளபதி தான் நம்மளோட பெஸ்ட் அப்படின்றது இந்த படத்தில் நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது இந்த இந்த டீமே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஜாலியான டீம் ஸோ லைக் ஷூட் ஷூட்டுன்றதை விட லைக் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காது ரொம்ப ஜாலியாக போகும் கேஷுவலாக இருக்கும் நம்ம அப்படியே ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணாலும் யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ ரொம்ப ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் இந்த டீம் கிட்ட இருந்து ஸோ நிறைய விஷயம் நல்லா இருந்தது இந்த படத்தோட பாட்டு ஏதாவது கேட்டிங்களா ஒரு சாங் வந்து ராபர்ட் மாஸ்டர் வந்து கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அந்த சாங் வந்து நல்லாயிருக்கும் லைக் அது லவ் ஃபெயிலியர் சாங் மாதிரி இருக்கிறதுனால பசங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் கேட்சியாக இருக்கும் வேர்ட்ஸ்லாம் லிக்ஸ் ஏதாவது தெரியுமா லைக் பேபி பேபி நீ தான் என் பேபி லைக் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் கேட்கும் போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ விசிறி படத்தோட ஆடல் லஞ்சில் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தோட ஹீரோ நம்ம கூட இருக்காரு ஸோ இந்த படத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்போம் விசிறி என் ஃபேன் பேஸ்ட் மூவி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த வெற்றி மகாலிங்க மண்ணா கொஞ்சம் ஜேசர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு என்னோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தல தளபதி ஃபேன்ஸ் அதில் தலை ஃபேனாக நான் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் இந்த வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு கிடச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அண்ட் இந்த ஆடிஷன் எடுக்கும்போதே வந்து தலை ஃபேனானி தளபதி ஃபேனானி அப்படின்ட்டு கேட்டு கேட்டு தான் எடுத்தாங்க அண்டு படம் வந்து எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையும் நல்லா வந்திருக்கு ஒரு கமர்ஷியல் மூவிக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இந்த படத்தில் இருக்குது லவ் ஆக்ஷனு ஃபைட்டு சென்டிமெண்ட் எல்லாமே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அண்டு படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு தேட்டரில் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நார்மலாக வந்து தல தளபதி ஃபேன்ஸ்னால் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக சண்டை போடுவோம் ஸோ இந்த படத்தில் அந்த மாதிரி தான் காட்டியிருக்கீங்களா இருக்குது சோஷியல் மீடியாவில் சண்டை போடுறது இருக்குது நேரில் சண்டை போடுறது இருக்குது படம் பார்க்குற தல தளபதி ஃபேன்ஸ் கண்டிப்பாக தலை ஃபேனாக இருந்தால் என் என் கூடையும் தளபதி ஃபேனாக இருந்தால் சூர்யா கூடையும் எங்கள் ரெண்டு பேர் கூடையும் மாறி மாதிரி கனெக்ட் ஆவாங்கன்றதை நம்புகிறோம் அந்தளவுக்கு தான் வந்திருக்கு பார்த்தவங்க எல்லாம் அதான் ஃபோன் ரிவ்யூஸ் அந்த மாதிரி தான் வரும் இது வரைக்கும் பார்த்தது இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தது சாங்ஸ் பார்த்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் எடுத்திருக்கோம் அந்தளவுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் என்னென்ன பேசுகிறாங்க என்னென்ன ஸ்லாங் பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் வச்சு எடுத்த படம் தான் விசிறி நல்லா வந்திருக்கு ஸோ ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேறு ஏதாவது படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்களா அதான் சின்ன வயசுலேருந்து நடிச்சிட்ருக்கனால அழகி குறிப்பிடும் வகையாக சொல்ல போனால் அழகி பார்த்திபன் சார் நடித்த படம் அதுக்கப்புறம் சில குடும்பங்கள் பண்ணேன் அவ்வ
அதான் பித்தாக் புகழே டைலாக்ஸ் எழுதியிருக்காரு ஒரு லோக்கல் ஸ்லாங்கு இங்கே இருக்க மதுரை அண்ட் சென்னை ரெண்டுமே கம்பைண்டாக இருக்கும் இந்த படத்தில் லொக்கேஷன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரீட் பண்ணி இப்போ லோக்கலில் என்ன பேசுகிறாங்க வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்ற மாதிரி வச்சு ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பண்ண படம் தான் இது இந்த படத்தில் வந்து தளபதி ஃபேனாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆமாம் டைஹாட் ஃபேனாக டைஹாட் ஃபேன் தளபதி டைஹாட் ஃபேன் நினச்சிருக்கேன் ஸோ என்ன மாதிரியான எப்படி இருந்தது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஷேர் பண்ணுங்களேன் தளபதி ஃபேனாக நடிக்கும்போது வந்து தளபதியை ரசிக்காமல் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது நான் நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்துச்சேன் அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் அவங்க ரொம்ப எக்ஸைட் ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா அவங்கள வந்து அவங்க திரையில் பார்க்க போகிறாங்க இல்லையா அப்போ என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டாங்க எப்படி நீங்கள் என்ன என்ன மாதிரி தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்துச்சோம் அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க எக்ஸைட்டாக இருக்காங்க பார்ப்போம் ரொம்ப யங் டீம் நார்மலாக வந்து தீபாவளி பொங்கல் அப்படின்னா தளபதியோட படங்கள் ரிலீஸ் ஆகும் அப்போனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேட்டர்ஸில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தீபாவளி மாதிரி தான் ஒரு பண்டிகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சீன்ஸில் தான் இருக்கும் அந்த படத்தில் கண்டிப்பாக படம் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேன்ஸ்க்காக தான் ஃபேன்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் டில் த எண்ட் கண்டிப்பாக தளபதி தலை ஃபேனாக போகுது நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நார்மலாகவே வந்து தலை தளபதி ஃபேன்ஸ் வந்து சண்டை போட்டுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சண்டை போடுற மாதிரி ஸோ சோஷியல் மீடியாவில் அந்த மாதிரி ஏதாவது காட்சிகள் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்களேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஏதாவது அவங்க தலை தளபதி ஃபேன்ஸ் இப்போ எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் இணை இணைந்து எப்படி வேலை செஞ்சால் எப்படி நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் சரி நீங்கள் படம் பார்த்து சொல்லுங்கள் எப்படிங்க சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் விசிறி படத்தோட டேரக்டர் நம்ம கூட இருக்காரு ஸோ இந்த படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் விசிறி தளபதி பக்தர்களுக்கும் தலை வெறியர்களுக்கும் இடையே நடக்கிற ஒரு ரைவல் இருக்கு இல்லையா அந்த ரைவலை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த விசிறி பிஸ் மேபி ரைவல்ரியை பேஸ் பண்ண முதல் படம் இதான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நார்மலாகவே வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா வந்து பெரிய ஒரு தீபாவளி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை படம் வந்து எத் உங்களோட படத்தில் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது எனக்கு என் படத்தில் வேதாளம்ஸ் காட்டுறோம் தெரி காட்டுறோம் அப்புறம் விவேகம் மெர்சல் வரப்போகுதுன்னு காட்டுறோம் ஆமாம் 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 சரி என்ன மாதிரியான சண்டைகள் போட்டுப்பாங்க அது நீங்கள் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பை திறந்தாலே தெரியும் என் பேஜில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பேஜில் பார்த்தீங்கனால ஒரு போஸ்ட் நாளை முதல் இசைன்னு ரெண்டு பேரோட படத்தை போட்டு பண்ணோம் ஐயோ அவ்வளோ சண்டை எங்களால் உயர்த்தி காட்டிருந்தா எங்கள் எங்களால் மட்டும்தான் உயர்த்தி காட்டியிருக்கணும் மவனை உனே குன்றும் அவ்வளோதான் அப்படின்லாம் மெசேஜ் மிரட்டலும் வந்திருக்கு அந்தளவுக்கு மிரட்டுறாங்க ரசிகர்கள் நிச்சயமாக ரெண்டு பேரையும் எந்த வகையிலையும் பாதிப்பு இல்லாமல் சொல்லியிருக்கேன் அதே நேரத்தில் ரைவல் அப்படின்றது ரெண்டு பேரும் இணையான போட்டியை காட்டி தான் ஆகணும் அப்போ தானே படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதை சரியாக செஞ்சுருக்கேன் பேனரில் பார்த்தா வந்து ஹீரோ வந்து ஹீரோ வந்து டீஷர்ட் போட்டிருக்காரு ஓகே ஆனால் அவங்க அம்மா அப்பாவும் வந்து அஜித் போட்டிருக்காங்களே அதிக படத்தில் அது ஒரு சுவாரஸ்யமான சீன் அது ஒரு தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கிற சொன்னால் இவன் போய் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு விட்டுருவான் பையன் மேலே ஒரே பையன் மேலே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டில் அவங்களும் அதை போட்டு வெடி வெடிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நல்ல சென்டிமெண்ட் காட்சி உங்கள் ரெண்டு ஹீரோவையும் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு ஹீரோவும் அவங்கவுங்க அந்தந்த ஃபேன் இருந்தாலும் ரொம்ப இயல்பாக நடித்தாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படவே இல்லை அவங்ககிட்ட வேலை வாங்கும்போது ஏன்னா பசங்களும் சின்ன பசங்க அவங்க அனுபவிக்கிற விஷயம் தானாலும் ரொம்ப எளிமையாக பண்ணிட்டாங்க ராஜ் சூர்யாவும் ராம் சரவணாவும் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா விஜய் ஃபேன்ஸ் அஜித் ஃபேன்ஸ் போய் மீட் பண்ணி ஏதாவது அவங்ககிட்ட ஐடியா எதாவது வாங்கினீங்களா படத்தில் கிளை கிளைமேக்ஸ்லாம் நிறையா அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற ஃபேன்ஸ் தான் நடிச்சிருக்காங்க திருப்பூர் திருநெல்வேலி கோவை சேலம் அந்தந்த மன்றத்தை சேர்ந்தவங்க நிறைய பேர் ப கம் பங்கெடுத்துருக்காங்க ஒரு சின்ன தவறு நடந்தது அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற குற்றவாளிகளை பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க தான் நடிச்சிருக்காங்க சாதாரணமாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மதுரையில் வந்து பெரிய கட் அவுட்லாம் வைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கட் அவுட் சீன்லாம் இருக்கா படத்தில் அப்படி இல்லை இப்போ ஓப்பனிங் சாங்கில் பெரிய நிறைய கட் அவுட்ஸ் வச்சு நாங்களே பாட்டு எடுத்திருக்கோம் இவன் பக்கமும் பெரிய கட் அவுட்டும் அவன் பக்கம் பெரிய கட் அவுட்டும் இன்றைக்கி மியூசிக் அண்டு ட்ரெய்லர் லான்ச் ஆகுது படம் கண்டிப்பாக பசங்களுக்கு ரசிகர்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி வந்திருக்கனால வேகமாக ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் சின்ன படங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற பிரச்சனையை கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணாது ஏன்னா எனக்கே வியாபார ரீதியாக நல்ல கமிட்மெண்ட்லாம் வந்திருக்கு ஸோ வேகமாக வெளியே வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் பாடல்கள் எந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஏன்னா பாடல்கள் மதன் கார்கி சார் அந்த ரைவல் சாங் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு நாளான்னைக்கு அதை இமான் சார் லிரிக் வீடியோ லான்ச் பண்ணுறாரு பட் அந
படம் உண்மையிலே வந்து நல்லா வந்திருக்கு சாங்ஸ் வந்து நல்லா வந்திருக்கு சூப்பரான ரோல் வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ரோல் இருக்குமா ஆமாம் இப்போ இதில் வந்து நான் ஹீரோயின் அங்கிள் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவங்க ஒரு நல்ல யங் பப்ளி கேரக்டர்ஸு ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப அடக்கமான பொண்ணு அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அதில் வந்து நான் அவங்களுக்கு அங்கிள் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லவ்க்கு எதிர்க்க எதிர்க்கிற மாதிரி பண்ணுவீங்களா இல்லை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்லை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் எதுக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை அதனால் ஆக்சுவலி வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப இந்த படத்தை விரும்புவாங்க ஸோ இன்றைக்கி ஆடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தேட்டர் வரவங்கெல்லாம் லெஸ் தென் தேர்ட்டி இயர்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக வராங்க ஸோ முக்கியமாக காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க ஸோ தல தளபதி ஃபேன்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே இந்த வந்து படம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக விஜய் அஜித் படம் பண்ணுறதுனாவே பெருத்த சந்தோஷமாக இருக்கும் எல்லா எடிட்டர் இருந்தாலும் சரி டேரக்டர் இருந்தாலும் சரி படம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கே பெரிய விஷயமாக இருக்கும் விஜய் அஜித்து ஃபேன்ஸுன்னு படம்னும் போது இன்னும் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி அதே மாதிரி ஃபேன்ஸ் எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி இந்த படம் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக ஓகே இப்போ வேறு ஏதாவது எடிட்டிங் பண்ணும்போது ஏதாவது சீன் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் சில சீன் வந்து எடுக்க வைக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததா ஆக்சுவலாக இது ஃபேன்ஸ் படன்றதுனால எங்களுக்கு என்னென்னா டேரக்டரும் வந்து காம்பக்டாக தான் இந்த படம் வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணது தான் ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து தேவையில்லாத எதுவுமே இல்லை இன்னும் தேவைப்பட்டது இன்னும் கொஞ்சம் தேவை தேவைன்னு இன்க்ளூட் தான் பண்ணுவேன் தவிர்த்து எதுவும் வேறு எதுவும் பண்ணலை ஓகே இதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஃபிலிமாக இருக்கும் போது ஏதாவது படம் எடிட் பண்ணியிருக்கீங்களா ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சுட்டின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் ஸ்டார் கதிரேசன் அவர் கம்பெனியில் படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் வந்து ஜானகி விஷ்ணுநாதன் சொல்லிட்டு டேரக்டர் லேடி அவங்களதோட அது சுட்டி வந்து ஒரு குழந்தைகள் பேஸ் மட்டும் ஒரு படம் ஒரு ட்ராவலிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆச்சுனா ரெண்டாவது வந்து இது என்னென்னா ஜானகி விஸ்வநாதன் லேடி டேரக்டர் தானே திரைக்கடல் சொல்லிட்டு அது ஃபிஷர் மேனை பற்றி ஒரு சப்ஜெக்ட் இது நம்ம விசிறின்ற இந்த படம் வந்து ஃபேன்ஸ் அதான் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டுமே என்னென்னா வேறு வேறு கேட்டகிரி ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜெனியூ ட்ராவல் ஒன்று இருக்கும் ரெண்டாவது படம் என்னென்னா திரைக்கடல்ன்றது என்னென்னா நம்மளுக்கும் இலங்கைக்கும் ஒரு என்ன ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அவார்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் ஃபிலிம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு இன் அண்ட் அவுட் சினிமா இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன் அண்ட் அவுட் சினிமாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன் அண்ட் அவுட் சினிமாக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சுவாரஸ்யமான சினிமா செய்திகளை பார்க்க இன் அண்ட் அவுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அல்லிக்கும் இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவுக்கு பதிவு பண்ணுங்க